بعد أن تم اختياره للعب الخروف في مشهد المهن الحي لقرية باسوموليسانو هنا في جنوب شرق إيطاليا ولكن لم يتم تخصيص أي خروف لتمضيه الوقت معه ربما دون كسر أي وصايا والبقاء ضمن حدود الحرمان الكنسي لم يتبقى لي سوى إضاعة الوقت مع هاتفك الذكي على الرغم من أنه يسترشد بنص راسخ وفاخر حافظ على مدى قرون من الإضافات والممثلين على أدوارهم إلا أنه لم يتم تجهيز أي شبكة للهاتف المحمول أو شبكة واي فاي لتغطية الحجر الرملي المميزة والموحية من العصر الحجري الحديث والتي يعود تاريخها إلى عشرة آلاف قبل الميلاد حيث كان من الواضح أن رجل ما قبل التاريخ هو لم أكن بحاجة إليها لذلك بعد استشارة سريعة مع دونبي في نوريا تم تخصيص ميزانية قصوى تبلغ 20 يورو لإنشاء تغطية واي فاي مثالية والتي يمكن إطفاؤها بسهولة إن لم تكن مثمرة للغاية مع شبكة اجتماعية مباشرة وربما إرضاع الطفل الإلهي تم إنشاء البنية التحتية البسيطة عن طريق استبدال الهوائي متعدد الاتجاهات لجهاز التوجيه الموجود على برج الكنيسة على بعد حوالي 100 متر حيث يطير الغراب من الكهوف بنوع ياج اتجاهي خارجي عالي الكسب تم شراؤه نظرا للميزانية المحدودة من الصينيين الموجودين في كل مكان المستودع على امل الا يكون توجيه الكابل بالتأكيد بجودة منخفضة اكثر من المكسب المتفائل المعلن وهو 38 دي سي ينقل ويف المعلومات باستخدام موجات الراديو بتردد 2.4 جيجا هرتز او 5 فاصلة ثمانية جيجاهرتز مع النطاق المقسم إلى قنوات متعددة غير محجوزة يمكن مشاركتها بواسطة شبكات مختلفة وبالتالي فهي عرضة للتداخل وانتفاض في الأداء لذلك من الناحية العملية عليك اختيار القناة الأقل أنسدادا وعادة ما تقوم أجهزة توجيه بذلك اتقائيا وتوجيه قوة الموجات بالضبط حيث نحن مهتمون بتغطية لتغطية منزل متوسط الحجم ما عليك سوى وضع جهاز التوجيه في أكثر نقطة مركزية على أعلى مستوى وبدون عوائق قدر الامكان حتى لو كانت الشبكات المتداخلة حاليا قادرة على توسيع التغطية من خلال انشاء نقاط وصول اضافية بشفافية مطلقة للمستخدم بينما لتغطية المناطق خارج المنزل ينصح باستخدام هواء خارجي ويفضل ان يكون اتجاه الموجات الراديوية هي اشعاعات كهرومغناطيسية تتكون وفقا للديناميكا الكهربائية الكلاسيكية من موجات كهرومغناطيسية تتكون من تذبذبات متزامنة للمجال الكهربائية والمغناطيسية التي تنتقل بسرعة الضوء في الفراغ بينما في ميكانيكا الكم يفهم الإشعاع الكهرومغناطيسي على أنه مكون من فوتونات حتى لو كان هذا الاختيار هو وضع الهوائي بالطريقة المثلى فهو ليس وثيق الصلة بالموضوع على وجه التحديد الهوائيات من نوع ياجي التي سميت على اسم أحد المخترعين اليابانيين والمستخدمة بشكل شائع في استقبال إشارات التلفزيون هي هوائي مكون من عاكس وثنائي القص وعناصر توجيه موازية لبعضها البعض عند حوالي نصف الطول موجي الأمثل التردد لاستقبال ثابت على طول قضيب يسمى ذراع الرافعة له ربح نموذجي من 6 ديسيبل إلى 20 ديسيبل واتجاهية جيدة يتناسب مع طول ذراع الرافعة وعدد المخرجين ويمكن استخدامه في كل من الاستقبال والإرسال يتم تمثيل الخصائص الاتجاهية في الفضاء المحيط بالهوائي في مخطط الإشعاع الذي على سبيل المثال بالنسبة للهوائي المتناحي المثالي هو كرة حيث يشع بالتساوي في جميع الاتجاهات لذلك بمجرد استبدال الهوائي متعدد الاتجاهات لجهاز التوجيه بهواء يجي الاتجاهي ستنتقل من نمط دونة متعدد الاتجاهات إلى نمط فصي مع النموذج الرئيسي الأكبر المصمم لإرسال موجات الراديو بشكل أساسي في هذا الاتجاه علاوة على ذلك لتحسين الوصلات الراديوية يجب أيضا مراعاة استقطاب الهوائية اتجاهات التذبذبات في المجالين المكونين للموجة الكهرومغناطيسية متعاندة مع بعضها البعض واتجاه هذه التذبذبات يعرف على أنه استقطاب وفقا للاتفاقية نشير إلى اتجاه المجال الكهربائي في الواقع للتأكد من أن إشارة الراديو تسبب توترات على هواء الاستقبال بأقصى شدة ممكنة يجب أن يكون للهواء وموجات الراديو نفس الاستقطاب لمحاذاة المجال الكهربائي لموجة الراديو وطول عنصر الهوائي علاوة على ذلك من الضروري أن نأخذ في الاعتبار بلن من كسب الهوائي الذي هو أساسا القدرة على تركيز المجال الكهرومغناطيسي في اتجاه معين وانتشار الموجات الكهرومغناطيسية التي تعتمد أساسا على تكوين الغلاف الجوي للأرض وتردد الموجة بشكل عام يمكن أن تشع الموجات الكهرومغناطيسية بين هواء الإرسال والاستقبال على طول مسارات مختلفة وتصنف نفسها إلى موجات مباشرة وموجات تنعكس من الأيونوسفير وموجات تنعكس من الأرض مما يتسبب في مشكلة المزيد من التوهين من مسارات متعددة بالإضافة إلى التوهين الناتج عن تقليل سعة الناجم عن نقل طاقة الموجة إلى وسط الانتشار كدالة للمسافة المقطوعة في الوسط لذلك لم أتمكن من قياس جميع الظروف المثلى 
التحقق منها بسبب نقص المعدات والرغبة فقد اختارت إجراء تحقق تقريب ولكن كافر بنفسك دون أي تكلفة لتغطية شبكة واي فاي باستخدام واجهة وي لجهاز توجيه واي فاي قديم أتحقق من مستوى الإشارة المستلمة القادمة من جهاز توجيه اي دي اس اي على بعد حوالي 10 أمتار مفصولة بأرضية ومقارنة المستويات التي وصل إليها جهاز التوجيه المتلقي مع هوائي ثنائي القطب متعدد الاتجاهات في المزوج بدون هوائي مع عكس مكافئ عصامي وهوائيات ثم أكرر المقارنة لكنني تحققت من قيم إشارة واي فاي باستخدام برنامج مسح لا أبنت على كمبيوتر محمول قديم وفي هذه الحالة يعمل جهاز توجيه واي فاي كنقطة وصول في كلا الاختبارين تم اكتشاف أفضل الإشارات باستخدام الهوائي متعدد الاتجاهات والعاشس المكافئ المصمم ذاتيا لذلك في البيئة المنزلية لم يثبت هوائي يجي السيني أنه فعال للغاية إذا كنت بحاجة جدلا من ذلك إلى إخراج الإشارة من منزلك عن طريق وضع هوائي يجي في الخارج فقد يكون ذلك فيدا مع الأخذ في الاعتبار دائما جميع ميزات المواصفات المذكورة أعلى على أي حال لحسن الحظ يمكن إعادة تدميرها بسهولة على سبيل المثال على طريق تركيبها على قنبلة ذرية بدائية لتحديد الارتفاع من الأرض الذي يتم تقديره عنده أو عن طريق إعادة بيعه بنفس الغرض من خلال نظام رادار بسيط التوكي الثالث لام الزعيم العزيز كيم جون إل وحفيد الزعيم العظيم كيم إل سون أو ذلك الزعيم الحالي لكوريا الشمالية كيم جون أو شكرا لمشاهدة الفيديو حتى الآن آمل أن أكون قد ساعدتك واستمتعت بك بسرور إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل قم بالتعليق والمشاركة والإعجاب والاشتراك في القناة شكرا على الدعم مرحبا